顾总，你要出去啊？啊，我爸妈来了，去跟他们吃顿饭。哦，你怎么不早说啊？之前都是我去接他们的。我陪你去吧，就当我给叔叔阿姨接风了。不用了，你找我什么事吗？哦，这个给你，刚出的图。放桌子上吧，回来我就看。把顾总父母的酒精信息发给我，我就一定知道吗？除了你还会有谁？快点，我买的东西要送过去了。我一会儿发给你。你现在就发给我。这么早去见叔叔阿姨，不太合适吧？没有不合适啊。你别给自己太大的压力。我们一会儿先去美术馆做验收，验收完了之后。我就带你跟我爸妈吃饭。好的，凡事听老板的。谁呀、啊？伯父，好久不见。是曼林啊，来进来。伯父。我给你们买了一点东西。哎呀，买什么东西啊？干嘛那么客气呢？算是我赔罪了。本来应该去机场接你们的，但是最近实在是太忙了。年轻人忙事业啊，是应该的。哟，曼玲来了，站着干嘛？进去坐。好。伯母，我给你买了一个小礼物，放在那儿，不知道你喜不喜欢。你这孩子老是这么客气。曼玲最近怎么样啊？挺好啊，一切照旧。伯父伯母，你们这次回来住多久啊？如果不忙的话，就多住一段时间。我还想着安排附近的度假区，让你们散散心呢。不用不用，我跟你伯父回来就是看看小川。方圆，嗯，小川跟咱们约的是几点啊？是不是应该出发了？哟，还真是啊。伯父，你们要出去吗？是，小川呢、啊，给咱们俩订了餐厅，准备跟我们接风呢。哦，哎，曼玲，你有事儿吗？我没事儿啊，那正好啊，咱们一块儿去啊，边吃边聊，对吧？<笑>好，听伯母的，嗯，走。去过几个地方，哟，儿子来了，小川来了。哎、小川，今天曼玲拎了一大堆礼物到酒店来看我们啊，这不是跟你约好了吃饭点儿到了吗？所以问他有没有事儿，他说他没事儿，就叫他跟咱们一块儿过来了。来来，坐下来，站着干嘛呀？你说你这孩子，我们每回来呀、啊，人家曼玲又接又送的，一吃个饭都不叫人家，多一个人吃饭多热闹。哎，别站着了，赶紧坐吧，就等你们吃饭了。阿姨，我们刚才说到欧洲，还有一个地方特别好哦。哪儿啊？挪威。我之前有朋友去过，说那儿的极光特别特别美。有机会的话，我们一起去，怎么样？好啊。太好了！以前小川毕业的时候啊，我们就打算一起去的。那说好了，咱们一起去。好，好，好。服务员，阿姨是需要加热水吗？我来，我来，我来，我来。没事吧？手没事吧？没事吧？没事没事。这种事本来就不应该由你来做，叫服务员吧。曼玲坐。没没事，老板。服务员，阿姨，吃饱了吧？吃好了，很好吃。嗯，有机会过去找我们玩吧。嗯，好的
。叔叔阿姨，哎，我送你们回去吧。好。顾总，那我送叔叔阿姨回去了。好，路上注意安全。嗯、啊，叔叔阿姨再见。好，再见。走吧。明明差点被烫的是我，你怎么还在生气啊？这样很容易情绪激动的。你所有的事情都牵动着我的心，我怎么可能不生气啊？我这不是没事吗？哎，本来今天跟我爸妈吃饭，是为了说我们之间的事情的。那你应该早点说，我也好打扮一下。他们又不是没见过你。身份不同了嘛，应该正式一点的。你自然的时候已经很好了，那还是有提高的空间的嘛。今天送完林赛，当着外人的面，我不好说我们之间的事情。下一次吧，下次再找个机会跟我爸妈吃饭，再跟他们说。其实我一直不明白，为什么大家都避讳职场恋情呢？嗯，因为失败的话，会很尴尬；在一起还好，如果分开了，会因为工作关系经常见面。就好比身上有一块伤疤，每天都要揭开好几次，永远都好不了。为什么要想着分开的事情？我永远都不会离开你的。好啊，那明天我就去公司，跟大家宣布我们之间的事情。不行，那样会很别扭的。每天躲来躲去，我也觉得别扭。从明天开始，我不会再遮遮掩掩了。安全啊，拜拜。进来吧。什么事儿啊？我的大学老师给我打电话，他现在已经是主管教学的副院长了，他希望我回去带着毕业生一起帮忙重新设计图书馆和体育馆。好事儿，需要我给你加薪吗？还没确定呢。再说我也只是回去帮忙，我不想影响工作。虽然我是免费帮忙，但是作为交换条件，我提出让他们给我一个进修的名额。进修？你不是一直很赞赏江小宁吗？我也觉得她很有潜力，但她必须经过系统的学习。现在她的毕业会考还不知道能不能拿到学位，如果会考不理想。正好这个机会可以让他去认真进修几年，再来回公司上班。这个就不用了，这是很难得的机会。你应该知道，建筑专业很少会这样开放一个进修名额的。他一定会通过会考的。我只是以防万一。不会有这个万一，我会亲自给他上课。怎么，信不过我？ Thank、you
，没事了。想喝酒疗伤啊？谁说我要疗伤了？病情摆在脸上。我跟你很熟吗？你又不了解我。你不需要了解。那你的意思，就是说我很容易被看穿喽？因为你太执着了。你以为你自己隐藏的很好，但凡是个明眼人都能看出来你对顾川的感情。但我总觉得。他不会娶你的。你想说什么？你们可以成为很好的工作伙伴，你们也可以无话不谈，但我总觉得你们之间不会有火花的。我付出了这么多努力，难道还不如一个江小宁吗？你要知道，爱情没办法等价交换，不是靠付出多少就会有回报的。你说的头头是道，你不也是个失败者吗？我跟你不一样，没什么本质区别。我跟江小宁从小在一起长大，虽然我们的感情没有从友情进化到爱情，但我至少没有为他改变什么。你呢？你为了你的顾川，放弃了你的全世界，不是吗？最起码我努力过，不像你。那要看你拿什么衡量了。我问你啊，顾川是你衡量幸福的唯一标准吗？在我这时啊。你看，这就是咱俩最本质的不同。在我这儿，我不会拿任何人去衡量我自己，所以我现在做的每一步都是在完成我自己的目标。我就是个成功者。你呢？你把得到顾川当成了你的目标。你就是个 loser， 唐旭，你得意什么呢？先别激动，我只是替你感到不值。你跟了他这么长时间，你爱了他这么多年，甚至连去开口的机会都没有，你太可怜了你为了你的顾川，放弃了你的全世界，不是吗？你把得到顾川当成了你的目标。你跟了他这么长时间，你爱了他这么多年，甚至连句开口的机会都没有。睡吧我现在的样子很好笑吧？
的确不是我熟悉的样子。我不想再假装维持那个完美骄傲的样子了。那你就要把自己弄成现在这个样子。可能我已经到极限了吧。我如果再不说出来，我怕自己会憋死。有些话不说出来，反而更好。我喜欢你。宋曼林，你喝多了，回去休息休息吧。明天起来，你就不会再说这些醉话了。顾川，这么多年你看不出来吗？你难道一点都感觉不到吗？我们就只是搭档、同事、朋友。从我进公司开始，我就把座位调到你办公室的对面，这样我就可以每天都能看见你。我会关注你每天睡得好不好，吃得好不好，心情又怎么样？我希望你有任何需求的时候，我都可以第一时间出现在你面前。我给你换了一个又一个助理，不是因为我心胸狭窄爱吃醋，是因为我担心他们照顾不好你。我们每天一起上班，一起吃饭，还一起接你的家人。我对你的关心早就超出了工作范围，你一点都察觉不出来吗？在我眼里啊，我们就是很好的合作伙伴，很好的朋友。我不稀罕这个朋友。为什么我们就不能往前迈一步呢？我觉得我在你这里是和别人不一样的。如果我之前做了什么事情，让你引起了误会？那我可以跟你说一声，对不起。既然今天我已经说出来了，那就痛快一点，给我个答案吧。没有答案，今天晚上的事情就不应该发生。可是已经发生了。我们还要装作没有发生过一样吗？你回去睡一觉吧，明天起来，我可以当做这一切从来没发生过。你就告诉我，你到底喜不喜欢我？不喜欢。为什么？做朋友，做搭档，你无可替代。但如果你想更进一步的话，不可能。你太无情了。这种时候，不是无情，就是滥情。我倒宁愿你对我滥情一点。你为什么要把自己弄成这样？啊？司马丽，你之前的骄傲都去哪儿了？我只想要你，江小宁，他到底哪里比我好？你是你，他是他，你们之间根本没有任何的可比性。那你为什么选他不选我？别再问这种无聊的问题了。到底给你施了什么魔法？短短几个月就可以让你神魂颠倒，而我呢？我等了整整六年
，却等来这个结果。你真的喝多了，回去睡一觉吧。可是她不适合你，她是一个连大学都没有毕业的女孩，一个其貌不扬的女孩，一个连家世背景都没有的女孩，她根本就配不上你。苏大林，如果你再说下去的话，我们两个人都会很难看。我话都已经说出来了，我无法收口了。这样吧，我可以让你先回去休息几天。你好好的想一想，冷静一下。现在你可以走了输在哪儿？没有输赢，你只是选错人了小宁，把这个曼玲姐看一下。她不在，她好像有事出去了吧？我一早上就没看见她，我那还有好多文件等着她签字呢。哎，文凯，啊，曼玲姐呢？不知道啊，我也找她呢。是不是请假了？不可能，她是铁人。自从到了公司，除了住院，就没见她请过假。那这个怎么办？嗯，那就先给顾总看看吧。行吧。呀，呀呀呀！苏曼林不会出什么事了吧？太不正常了。那你给他打个电话问问呀。啊。哼，这给你关心的呀。陈总，啊，打个电话，都是同事，关心一下。我没带电话。陈老师，你看一下这个。你等我一下啊。来，这个送给你的。这是礼物吗？我妈送你的。方阿姨。她说上次吃饭挺不好意思的，所以她就……这不合适吧？再说了，上次是我自己不小心，那我要怎么回礼呢？不用回礼，你收着就行了。啊，对了，曼玲姐怎么没来啊？哦，她最近工作比较辛苦，所以我给她放了一个长假，让她休息一段时间。那我先出去了。小宁你好，何时方便？我们见面聊聊。